Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in der Demokratischen Volksrepublik Wallonien. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, am Ende der letzten Staffel haben wir hier einen Riesenstau erlebt. Blockierungen von Zügen, gegenseitig nichts ging mehr. Und ich hatte versprochen, dass ich das in eurer Abwesenheit klären werde. Das Problem habe ich getan inzwischen. Auf, naja, zugegebenerweise, zugegebenerweise konventionelle Art und Weise. Ich habe einfach diesen weichen Bereich noch etwas in die Richtung verschoben, so dass wir hier, ich denke, genug Platz haben, dass hier ein Zug stehen bleiben kann. In der Richtung auf jeden Fall. In der Richtung könnte es vielleicht ein bisschen knapper werden. Falls das wieder nicht reicht, obwohl ich vorsichtig optimistisch bin, kann man auch diesen gesamten Bereich als einen Block werten. Dann nimmt man innen die Signale raus und dann warten eben die Züge hier, dort, oder dort. Das ist natürlich auch noch möglich. Wir werden sehen. Ansonsten, aufmerksame Beobachter äh, werden bemerkt haben, dass sich hier noch was verändert hat. Nämlich, hier ist diese Dieseltankstelle nicht mehr da. Und das hat seinen Grund, denn wir haben ja hier einen neuen, einen neuen Zug, einen Triebwagen, äh, Passagierzug auf die Strecke gesetzt, der hier nicht lang fährt, sondern hier lang fährt, hier und hier unten vorbei. Das heißt, der konnte bislang nirgendwo tanken. Und aus dem Grund habe ich jetzt diese Tankstelle dorthin verlegt und insofern haben wir jetzt hier zwei Tankstellen auf der Hauptstrecke hier durch. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Und was ich in dem Zuge auch gemacht habe, ich habe das jetzt zu einem echten zweigleisigen System gemacht, wo also hier zwei Züge gleichzeitig reinkommen können und ansonsten Rechtsverkehr herrscht. Das sieht hier ein bisschen zugegebenermaßen komisch aus, aber ich wollte einfach diese Standstrecke hier noch verlängern falls jemand an den Signalen hier warten muss und das ist nicht wieder hinten raus blockiert. Ja, das ist das, was ich ohne euch gemacht habe. Jetzt kommen wir zu den Punkten, die ich mit euch machen werde. Also eine kleine Vorschau auf diese Folge und ja, eigentlich auch wie immer auf die gesamte Staffel, was ich mir so vorgenommen habe. Als erstes, und das wird uns vermutlich die gesamte Folge hier beschäftigen, will ich die ganzen Hinweise auswerten, die ihr mir in der letzten Staffel geschrieben habt. Ich habe auch noch ein, zwei Punkte auf dem Zettel, die ich gesehen habe. Also diverse Fehler, Dinge, die ich übersehen habe, Dinge, die man besser machen kann und, und, und. Dann, und das wird ein großer Punkt werden, der uns, glaube ich, nicht nur in dieser, also ich weiß gar nicht, ob wir in dieser Folge damit anfangen, aber auf jeden Fall ein bisschen beschäftigen wird, ist das Thema Verteilungszentren. Das ist ein großer neuer Aspekt, der mit dem letzten Patch dazugekommen ist den ich völlig übersehen habe, als ich euch die Veränderung vorgestellt habe beim letzten Mal. Und der ist sehr, sehr wichtig, interessant und erleichtert auch wirklich die Arbeit in vielen Punkten. Deshalb müssen, sollten wir ein bisschen Mühe darauf verwenden, das vernünftig einzurichten, Verteilungszentren für unsere Waren. Das erspart uns dann auf mittlere und längere Sicht sehr, sehr viel Arbeit, wenn wir das einmal vernünftig angelegt haben. Das werden wir auf jeden Fall machen in dieser Staffel in Neueswerda und in Ölsnitz. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, hier weiterzumachen in Ölsnitz mit dem Projekt Waldfrieden, mit der Funktionärssiedlung. Allerdings will ich einschränkend sagen, ich würde gerne hier auch so ein bisschen aus Prestigegründen erstmals möglichst alles alleine bauen. Und das erfordert noch, ja, na klar, ich kann das alles sozusagen auch einkaufen über ein Lager, hingeben lassen, aber ich würde gerne zumindest in die, Betonproduktion einsteigen, bevor wir hier mit dem Bau beginnen. Und das ist nicht ganz unaufwendig. Ich werde sie aber in Ölsnitz starten, und zwar hier in diesem Bereich, neben, ähm, der, neben dem Kohlelager hier. Wir haben nämlich ziemlich viel und gute Kohle hier. Da können wir eine Zementfabrik bauen und dann ein Betonwerk. Das kann auch bis hier ranreichen. Ähm, hier hinten nochmal ein Kieswerk und so weiter. Also das ist nochmal eine neue Industrie, die ich hier baue. Und dann kümmern wir uns um den Teil. Und hier möchte ich auch eine Anregung aufgreifen, von Zuschauern. Ich denke, wir können hier ganz hübsch eine Straßenbahn etablieren, die wir von hier aus, auch aus Prestigegründen, so würde ich es mal sagen, nach Ölsnitz bringen. Ja, ich finde, das ist ganz gut. Jetzt sozusagen als Vorhaben haben wir viel zu tun. Es werden sicher noch einige andere Punkte dazu kommen, die ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm habe. So, insofern fangen wir an mit den Dingen, die ihr mir äh, geschrieben habt. Und ich fange mal mit den wichtigsten Sachen an. Die erste Sache ist, da habt ihr zu Recht und das gut beobachtet, ja, hier die Spannung, die Spannungsanzeiger, die spielen verrückt und das ist offensichtlich ein Hinweis und das war mir gar nicht so bewusst, dass hier unsere Stromversorgung ähm, nicht optimal ist. Wir sollten weniger exportieren und die Frage ist, was ist eigentlich jetzt ein, ein Hinweis darauf, wann es ausreicht? Ich denke mal, wir reduzieren hier mal und schauen uns mal die... 
die Spannungsanzeige an. Hier ändert sich noch nicht viel. Jetzt beruhigt sich zumindest dieser hier. Dieser noch nicht. Der steigt jetzt hier äh, kaum an. Ich versuche hier so ein bisschen so einen Indikator zu finden, wie viel Strom wir exportieren können und wie viel nicht. Wir sehen, die Spannung steigt hier. Aber hier verändert sich dadurch noch nichts. Am Kieslager zum Beispiel. Reduzieren wir mal weiter. So, wenn ich das jetzt komplett rausnehme, habe ich das Gefühl, das beruhigt sich ein bisschen, aber es scheint immer noch nicht zu reichen, was ich wirklich enorm finde. Das heißt, wir müssen, glaube ich, sogar an dem Export hier nochmal schrauben. Hier haben wir auch 100%. Jetzt gehe ich nochmal weiter runter. Okay, jetzt scheint es sich zu beruhigen. Schaut euch das an. Jetzt ist der Zeiger ruhig und hier geht die Stromspannung auch hoch. Insofern, ja, insofern können wir also nur noch deutlich weniger Energie exportieren als bisher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass halt diese Anzeige, wenn die sozusagen ganz oben und stabil ist, dann sind wir im grünen Bereich. Was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Aber für mich ist das jetzt der entscheidende Indikator und auf jeden Fall ein super wichtiger Hinweis. Der nächste super wichtige Hinweis ist folgender. Ich habe hier bei den Kaufeinstellungen einen Fehler gemacht. Und das muss ich mir wirklich mal merken. Wenn ich jetzt importiere über diese Autokauf, dann sollte ich das nicht in den Betrieben machen, weil das führt dazu, dass er Holz immer hier kauft und nicht aus dem Lager zieht. Das ist natürlich schlecht, das nehmen wir mal raus. Das machen wir anders. Das heißt, wenn, ihr seht, jetzt wird erst unser Holz benötigt, also hier rausgenommen, wollte ich sagen. Also wenn, dann, dann kaufen wir hier im Lager ein, falls unser Holz nicht reicht und dann läuft das auch. Hier muss man bald wieder hinzukommen, damit wir hier ein bisschen von den Brettern verkaufen. Das Lager ist bald voll. So, und aus dieser Leere will ich jetzt auch nochmal die anderen Betriebe kontrollieren. Übrigens schön, wie dieser Wald hier so extrem dicht gewachsen ist. Da haben wir viel zu fällen. Prima. Und jetzt geht es auch wieder ein bisschen voran mit den Baumfällen. So, ich werde mal die anderen Betriebe auch kontrollieren, denn hier habe ich das teilweise auch nicht gemacht. Zum Beispiel hier würde ich lieber im Kornspeicher, also das gleiche Prinzip wie eben, ähm, automatik, automatisch einkaufen, anstatt hier in der Viehzucht, damit gewissermaßen die landwirtschaftlichen Erträge dann auch hier genutzt werden und nicht das, was hier eingekauft wird. Also gleiches Prinzip, das nehmen wir raus. Okay, hier habe ich es, glaube ich, richtig gemacht. Hier habe ich in der Viehhalle den Einkauf organisiert, ja. Und nicht hier. Gut. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Ich meinte, hier kaufen wir eh nicht ein. Das organisieren wir mit unseren eigenen Geschichten. Kies 191 ist jetzt auch nicht so prickelnd. Aber du hast hier noch einen internen Speicher. Warum wird der eigentlich nicht... Warum wird er eigentlich nicht dann... Warum wird hier nicht weiter reinge, rein, nichts reingeführt? Das ist auch ein bisschen merkwürdig, oder? Hm, zieht vielleicht nur, wenn er dann auch hier gebraucht wird. Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt kommt was. Wahrscheinlich hat er hier so einen Minimalspeicher drin. Naja, egal. Hauptsache, es kommt irgendwie Kies nach. Das läuft schon. Okay, soweit dazu. Und hier, ich weiß gar nicht, hier haben wir gar keinen Autokauf drin. Wie tun es auch hier ausreichend haben, müssen wir uns... Aber wisst ihr was? Sicherheitshalber, man weiß ja nie, werden wir hier einen Minimaleinkauf einstellen. So, dann haben wir das hier geprüft. Dann gehen wir rüber nach Neuerswerda, denn dort ist das gleiche Thema da. Und zwar haben wir nicht hier im Kornspeicher den Einkauf gemacht, sondern in den Betrieben. Und das nehme ich auch hier raus. Kann sein, dass es da jetzt erstmal ein bisschen zu Engpässen kommt, aber langfristig ist mir das lieber, wenn das sauber läuft. Wir müssen jetzt die Gabelstapel erstmal arbeiten und das alles dort rausnehmen. Aber ich finde es besser so. Gut, wo haben wir hier noch Dinge? Das betrifft im Prinzip diesen Bereich hier auch. Allerdings ist das hier, glaube ich, doof, wenn man das hier im Lager macht, den Einkauf von Kohle. Im Übrigen bei mir relativ wenig Kohle. Hier kaufen wir tatsächlich, <lacht> entschuldigt, hier kaufen wir tatsächlich auch Kohle dazu. Was ist denn hier los mit der Kohleproduktion heute? Es sieht so aus, hier sind 15 Arbeiter, als ob es an Kohleerz mangelt. Jetzt sind hier nur 17 Arbeiter tatsächlich, zu wenig arbeitet haben. Das Problem, das strukturelle Problem ist, also es kann ja immer mal passieren, dass irgendwie da 
nicht ausreichend Arbeiter da sind. Das wird schon sich bald wieder relativieren. Aber das strukturelle Problem hier ist, dass wir kein Zwischenlager an Kohleerz haben. Das ist wirklich richtig doof. Das Blöde ist, dass hier das landschaftlich so gestaltet ist, meines Erachtens, dass ich, glaube ich, keinen, keinen, kein Lager hinkriege. Wegen des nicht vorhandenen flachen Geländes. Das ist auch das Falsche, sehe ich gerade. Der Kleine. Schaut mal, hier benötigt flaches Gelände. Und das ist alles mit Felsen. Und deswegen... Ah, ich warte mal, hier könnte man es bauen. Hier wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist, auf dieser Seite ist es sehr, sehr ungünstig wegen der Förderbänder. So könnte man es machen, aber wie soll denn bitte das Förderband von... Also eigentlich muss es auf der Seite stehen. Hier ist ein Infrastrukturproblem. Ich weiß nicht, kriegen wir das irgendwie noch hingeklemmt? Hier sind halt Felsen. Und da geht es glaube ich nicht. Wobei hier könnte es funktionieren. Wenn ich das richtig sehe. Ich probiere es mal. Vielleicht ist das doch hier eine Lösung. Tatsächlich, Uwe, wir können das doch selber machen. Ich gehe mal so weit rüber wie möglich. Okay, es scheint tatsächlich hier zu gehen. Wisst ihr was? Das habe ich jetzt gar nicht geplant, aber dann werden wir das mal versuchen. Die Frage ist nämlich, wie kriegen wir jetzt das vernünftig dahin? Ich meinte, wir können... Wir haben ja so eine Mod, wie wir über die Straßen gehen können. Das würde also gehen. Das Problem ist dieses Häuschen hier. Wir gucken mal. Dieser Tooltip ist gerade nervig. Wir gucken mal, ob das irgendwie vielleicht geht. Beziehungsweise dazu müssen wir diese Mod-Funktion nehmen. Nämlich, wo haben wir das? Hier, Förderband. Und zwar Crossroading. One in, one out. Ja, das muss man halt leider dann neu bauen. Da müsste ich das komplett wegreißen. Das könnte aber funktionieren. Das muss natürlich dann auch weg, ist klar. Und von hier kommt man vielleicht dort sogar hin, auf dem normalen Wege. Leute, das ist gar nicht jetzt geplant gewesen, aber ich denke, es lohnt sich, an dieser Sache zu arbeiten. Wir werden mal Folgendes machen. Wir werden das mal anhalten und jetzt tatsächlich mal das hier kaputt machen. Den Weg und den Weg hier runter. Und dann in der Hoffnung, dass das hinhaut. Was ist eigentlich das hier? Ach so, das ist noch mit mehr Verteilung. Das benötigen wir nicht. So, dann lass mal das so platzieren. Okay. Und dann können wir gucken, ob das dann auch hinhaut. Mit den Förderern. Also wir brauchen... Halt, ich habe es natürlich falsch schon gebaut. Ich depp. Entschuldigt, Leute. Das Ganze muss nochmal kaputt gemacht werden. Ach, ach, ach. Ein- und Ausgang habe ich wieder nicht bedacht. So rum muss es natürlich. So rum. Und dann geht es auch. Dann zeigt er mir auch schon die Verbindung an. Genau. Hat er jetzt schon automatisch das verbunden? Hat er gemacht. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier auf das Förderband auf der anderen Seite und gucken wir mal, wenn wir das jetzt wegnehmen, ob wir dann hier rankommen. Das geht so nicht. Das heißt, wir müssen noch ein Ding dazwischen schalten, so ein Transferding, was aber auch möglich ist. Ja, schaut mal. So geht das sogar ganz gut. Und dann ist die Frage, ob wir von hier direkt dort rankommen, wenn wir das wegbauen. Das geht sogar. Geht sogar auf der Seite. Das ist ja wunderbar. Ja, sehr schön. Dann haben wir tatsächlich jetzt hier ein Lager. Wir müssen dann nur noch die Straße verbinden. Und dann ist das Problem tatsächlich gelöst. Weil das jetzt Ersatzarbeiten sind, werde ich sie automatisch bauen. Das passt runter. Das passt da rein. Perfekt. Wunderbar. Und das ganze Ding kann jetzt hier auch abgerissen werden. Das brauchen wir nämlich nicht. Und dann haben wir hier tatsächlich eine Wunschlösung, wenn ich das richtig sehe. 
So, wir müssen bloß hier den automatischen Bau dann starten. Mit Rubel und die Dinger. Ah, die haben wir auch noch nicht. In Auftrag gegeben. Okay, und die Förderbänder entsprechend bitte auch. So. Okay. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann wird jetzt, wenn hier gearbeitet wird, er findet, hat jetzt seinen Weg nicht gefunden. In dem Moment sind hier... Ah, verdammt, die Stromversorgung. Die habe ich ganz vergessen. Wieso ist die denn jetzt nicht mehr sichergestellt? Das verstehe ich nicht. Müsste das nicht trotzdem... Das gesamte Gebäude ist ohne Stromversorgung? Wieso das denn? Wir haben doch da nur einen Weg weggenommen. Wieso ist das Gebäude ohne Stromversorgung? Was ist denn hier plötzlich passiert? Ich meinte, das wäre ein Reichweite, aber irgendwas stimmt hier nicht. Haben wir irgendein Kabel aus Versehen mitgekappt? Das geht woran? Das geht da unten ran. Hier haben wir Strom. Hier ist Spannung drauf. Irgendwas ist hier kaputt gegangen. Möglicherweise hat er mir das übel genommen, dass ich hier was weggenommen habe. Am Umspannwerk. Hm. Dann bauen wir ein neues Umspannwerk. Dann wird das auch abgerissen. Dann machen wir das aus den Mods. Und zwar, ich vergesse immer, was was ist. Netzstation oder Transformator. Ne, das ist genau nicht, ne? Ich glaube, wir brauchen die Netzstation. Ja, genau. Das benötigen wir. Und ich habe gelernt, rauszoomen, dann sehen wir, ob das in Reichweite ist. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt nur noch den geeigneten Anschlusspunkt finden. Warum? Ne, jetzt ist es weg. Okay. Und dann noch Strom hinführen. Wir hatten hier normale Mittelspannungsleitungen. Das passt dort. Und jetzt müsste es doch eigentlich funktionieren, oder? Jetzt läuft es. Hervorragend. Okay, damit haben wir hier mit Sicherheit jetzt eine verbesserte Lösung. Das heißt, alles, was hier jetzt produziert wird, auch wenn überproduziert wird, wird erstmal hier gelagert. Und das heißt, hier haben wir eine Reserve und dann müsste öfter und besser hier Kohlenerz, auch, was heißt Kohlenerz, Rohkohle, zur, zur Kohle verarbeitet werden. Okay, Leute, das war jetzt ähm, ein Thema, was ich jetzt spontan aufgegriffen habe. Ansonsten wollte ich eigentlich sagen, dass wir hier nicht einkaufen automatisch, weil wir von hier ja auch das, die Verladestation speisen und das könnte dazu führen, dass wir gewissermaßen einkaufen und das gleiche dann wieder verkaufen, dadurch Minus machen, weil das ja der Einkauf hier teurer ist als das, was wir im Verkauf bekommen. Das wäre also richtig dämlich. Gut, dann haben wir das erledigt. Dann gibt es jetzt ein paar Kleinigkeiten und zwar habe ich hier selbst gesehen, dass ich hier, ich musste hier nochmal Strom dahin ziehen, um das zu versorgen dass ich hier einen Fußweg vergessen habe. Das ist jetzt ein bisschen fummelig, weil den ich, ich kann den nicht so einfach hier wegziehen. Komme ich zu den Gleisen. Deswegen trickse ich mal so ein bisschen rum, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, das funktioniert. Und dann gehen wir hier raus und da runter. Und weil das so hässlich sonst aussieht, ich könnte es auch wegnehmen, aber es sieht dann auch hässlich aus, machen wir hier so einen Wendekreis für die Feuerwehr. Großartig, oder? Ja, und genau sowas habe ich auch hier hinten vergessen, hat ein aufmerksamer Zuschauer gesehen. Die Feuerwehrzufahrt für dieses Ding hier, die müssen wir auch noch schaffen. Man muss immer ganz direkt raus, sonst geht es nicht. Aber so geht es. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Okay, dann gibt es hier ein Problem in Ölsnitz und zwar folgendes Problem. Ich habe hier dieses Akademikerhaus gebaut und äh, habe aber blöderweise vergessen, hier auch Akademiker reinzuholen. Jetzt, hat, jetzt haben sich dort irgendwelche stinknormalen Leute angesiedelt, die nur eine Grundausbildung haben. Und meines Erachtens haben wir immer noch zu wenig Akademiker in Ölsnitz. Wir gucken mal, es sind formal jetzt... Ja, wo sehen wir das hier unten? 89. Ich glaube, das reicht nicht, wenn wir hier die Universität vernünftig ausstatten wollen und das Krankenhaus und die Schule. Das ist zu wenig. So, jetzt ist die Frage, äh, was machen wir mit diesem Haus? Es sieht eigentlich hässlich aus, passt irgendwie doch nicht rein. 
Aber ich habe mir überlegt, ich werde diese Fläche sowieso, glaube ich, später noch umgestalten. Hier könnte diese Straßenbahn enden, die von hier kommt. Die könnte dann sozusagen hier hineinführen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Solange die Straßenbahnhaltstelle hier noch nicht ist, wird dieses Haus hier noch stehen bleiben. Ich werde aber ein neues Akademikerhaus bauen. Und zwar einfach so einen identischen Block hier nochmal daneben. Ähm, das finde ich passt noch und die können das dann zu, äh, fußläufig erreichen. Okay, das heißt, wir müssen nochmal diesen Plattenbau finden. Welcher war das? Das war, dass sie auch immer nur dieselben Namen haben. War das der hier? Ja, der war's. Okay, das sieht dann, glaube ich, einigermaßen okay aus. Ist die Frage, straßentechnisch binden wir das dann einfach auf der anderen Seite an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ja. Aber aufgrund irgendeiner Infrastruktur kann es nicht gebaut werden. Hier geht es. Das ist aber natürlich dann nicht gerade. Welche Infrastruktur ist denn da am Weg? Da hinten. Ah, ich würde es natürlich jetzt sehr, sehr gerne dort genau in der Flucht haben. Jetzt geht es. Jawohl. Sehr schön. Okay. So, das werden wir allerdings jetzt auch noch... Auto bauen, weil ich gleich die Akademiker haben will. Das ist mir sonst zu riskant. Nicht, dass hier es zu irgendwelchen langfristigen Problemen kommt. Also, bitte mit... Habe ich auch hoffentlich eingestellt, dass keine Leute hier einziehen. Ja, habe ich, glaube ich, ne? So. Da kommt dann der neue Akademikerbau. Diesmal nicht mehr anders gestaltet. Das hat auch kein Glück gebracht. Und wir laden jetzt richtig viele Experten ein. Und zwar, ich würde sagen, 50 auf jeden Fall. Ah, vielleicht sogar 55. Okay, und dann diesen kleinen Weg, der wird auch so finanziert. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Gehweg. Und wie wäre es, wenn wir hier einen mittig durchziehen? Nein, zu steil. Oh, hätte ich das erstmal getestet, bitte. Muss ich leider wieder wegnehmen. Ernsthaft? Und wenn ich das hier so verbinde, das ist zu steil, wirklich. Gibt es dann irgendwie einen anderen Weg? Ah, das hätte ich vorher vielleicht mir nochmal Terraforming... Ja, hier ist genau dieser, dieser Abhang. Ah, schaut mal, wenn ich das so ziehe, komme ich aber, da geht es irgendwie. Vielleicht kann man das praktischerweise irgendwie nutzen für sich. Zum Beispiel, indem ich hier rangehe. Nee, das ist dann eine zu scharfe Kurve. Das kriegen wir noch hin, Leute. Da machen wir noch was draus. Wir machen hier... Ich würde jetzt gerne hier gerade weitergehen. Geht aber nur begrenzt. Dann machen wir das einfach so. Hier dürfen wir nicht ran. Wir gucken erstmal, ob uns das überhaupt weiterbringt. Ja, es geht, Leute. Es geht. So, das ist genau das, was ich haben wollte. Hier diesen Mittelweg... Perfekt. Gut. Jetzt müssen wir bloß das noch irgendwie ästhetisch zu Ende bringen. Wir können das nicht hier ranführen, dann führen wir es einfach geradeaus weg. Das ist auch okay. Damit kann man leben. Okay, Akademikerhaus gebaut. Die Sache ist geklärt. So, das nächste ist ein, ein guter Hinweis und zwar hier diese Bushaltestelle. Da laufen jetzt die Leute hin und wollen dort mit dem Bus losfahren. Das ist ja gar nicht die Idee des Ganzen. Die sollen hier zur Viehwirtschaft fahren. Das kann man kontrollieren, indem man hier einfach die Haken rausnimmt. Das heißt, das ist nicht zum Abfahren, sondern nur zum Ankommen gedacht. Und so wollen wir es auch haben. Sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen. Gut, dann ähm, will ich mal nebenbei noch neue Straßen in Auftrag geben, weil im Moment ist hier außer der gar nicht viel los. Und ich würde sagen, diese Straße, die könnte mal weitergebaut werden. Die ist noch offen. Das kann mal nebenbei jetzt so passieren. Ah, das sind wieder die kleinen Stücke. Leider gibt es immer Probleme, wenn man jetzt mehr als zwei kleine Stücke macht. Deswegen mache ich hier nur diese beiden. Und wir setzen das aber woanders noch fort. Es soll hier wirklich weitergearbeitet werden. Machen wir hier noch eine Baustelle. Und wir machen dann... Ich will jetzt hier nicht den... Machen wir von hier nach da noch eine Baustelle. Okay, da haben die erstmal was zu tun. So, dann 
Ein nächster sinnvoller Hinweis, dass hier die Konstruktionsbüros noch nicht die neuen Lager als Quelle bekommen haben. Wo haben wir die Konstruktionsbüros eigentlich? Hier ist eins, genau. Das müssen wir noch machen. Und zwar Quellgebäude hier und Quellgebäude da. Wobei, halt, ich sehe gerade, wir müssen ihm das jetzt genau sagen. Ah, sonst, sonst geht das schief. Das müssen wir leider nochmal abbrechen. Weil ich das jetzt ja hier differenziere. Also machen wir es mal genau. Ziegelsteine sind hier. Und Bretter sind da. Okay, und das Ganze müssen wir hier oben auch nochmal machen. Ziegelsteine. Hier. Bretter. Da. Gut, dann wäre die Sache erledigt. Jetzt gibt es eine Sache, die ich gerne optimieren würde. Und zwar gefällt mir folgendes sehr, sehr gut, was ich hier in Ölsnitz gemacht habe. Oh, warte mal, es gibt hier Probleme. Was haben die für ein Problem? Die kommen nicht zum Ziel. Ach so, die kommen nicht zum Lager. Das ist kein Problem, das Lager ist eh voll. Ähm, es gibt keinen Weg dorthin. Warum eigentlich? Die könnten doch hier fahren, da fahren, da fahren und dann hier fahren. Naja, ist trotzdem kein Problem, weil ob da Ziegel sind oder sind nicht, stört jetzt nicht großartig. Was ich machen wollte, was mir gut gefällt, ist folgendes. Ah, aber das ist ein Problem, dass der jetzt kein Ziel findet. Irgendwas stimmt hier nicht. Road 905. Da müssen wir mal gucken. Wie bitte? Das ist Road 905? Das kann doch nicht sein. Wollte mich verkohlen. <lacht> Irgendeine Straße wird hier nicht erreicht. Ich habe jetzt, glaube ich, hier irgendwie was richtig kaputt gemacht. Ich suche die nochmal. Das kann nicht sein, dass das im Wasser ist, Leute. Wollt ihr mich verkohlen? Fährt er jetzt los? Tatsächlich, er fährt los. Er hat die Straße irgendwo gefunden. Geht doch wohl irgendwie weiter. Hm. Naja, dann brauche ich jetzt mich nicht mehr kümmern. So, was ich euch eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Ähm, dieses hier, das hat mir wirklich gefällt mir wirklich gut, dass hier Bitum extra angeliefert wird und hier ständig Bitum nachfließen kann, anstatt dass das hier über den Tankwagen angeliefert wird, wo man hier nur einen Platz hat. Und das System will ich auch in Neujahrswerde einführen. Das geht auch relativ unkompliziert, indem wir ein Lager bauen und zwar hier hin. Hier hinten hin, das wir natürlich dann auch neu beliefern müssen. Und wir müssen dann Rohr vorziehen, aber das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir das mal gucken, wie wir es am besten bauen. Ausgehende Pipeline in die Richtung. Straße in die Richtung, das geht. So, da könnten wir es hinbauen. So. Dann platzieren wir es mal. Und hier müssen wir jetzt erstmal die Pipelines setzen. Und das ist ein bisschen knifflig, weil wir hier über diesen Weg hier rüber müssen. Ich gehe mal von hier nämlich raus jetzt. So, das, das gefällt mir schon mal ganz gut, dass wir hier eine schöne Kurve kriegen. Das platzieren wir schon mal. Dann gehen wir hier rüber. Mhm. Oder gehen hier, machen wir noch eine schöne Kurve. Das, ja, das ist doch super so. Und gehen dann hier wieder runter. Auf die normale Höhe. Und schließen das von hier an. Perfekt. Ja, ich finde, das sieht anständig aus. Das können wir direkt mal so finanzieren. Und dann will ich hier hinten noch eine Kiesstraße bauen, um natürlich jetzt noch die, die Anlieferung zu gewährleisten. Und hier hoffe ich, dass ich hier durchkomme. Sieht aber auch so aus, als könnte das gehen. Ja, gefällt mir. Prima. Das können wir dann so in Auftrag geben. Alles klar, das ist jetzt nicht so eilig. Deswegen können wir das erstmal in Ruhe vorbereiten. Wir können hier dann auch selber Kies und Asphalt anliefern. Als Voraussetzung für die Baustelle. Und dann später den Rest dazu kaufen. Das ist in Ordnung so. Wobei mich wundert, dass hier kein Bauamt sich zuständig fühlt. Eigentlich hatte ich doch den Bauern denn inzwischen gesagt... Ach so, das Problem ist wieder die Straße. Ich kenne das schon. Äh, weil die Straße nicht hinführt, kann auch kein Bauamt zuständig sein. Zuerst muss die Straße gebaut werden. Ist egal. Ist auch erstmal jetzt langfristig nur interessant. Ansonsten gibt es auch gar keine Straßenbaumaßnahmen. 
da müssen wir dann auch noch was machen. Und zwar, ich will hier nochmal dieses Stück hier gerne ergänzen. Das Problem ist, dass wir da eine Fußweg-Alternative schaffen müssen für unsere Arbeiter. Sonst kommen die da nicht hin. Halt, wo haben wir die Gehwege? Hier. Das heißt, ich ziehe mal hier Gebäude im Weg. Wir kommen aber da vorbei. So, ich mache das mal so. Und dann bauen wir hier auch noch Asphalt. Diese beiden Stückchen, die könnt ihr dann mit erledigen. Okay, gut. Liebe Leute, das war der Auftakt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit den Verteilungszentren, wie angesprochen. Und noch ist hier kein Stau. Und schaut mal, die Länge scheint auch ganz gut hinzuhauen. Prima. Der wartet, bis der da hinten verschwunden ist. Ja, ist in Ordnung. Wir sehen uns wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwall.